প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ওয়েলকাম টু লেটস হাইলাইটস তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমরা আজকে যেটি আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে টোয়েন্টিন সেঞ্চুরি পোয়েট্রি সিলভিয়া প্লাথ তার লিখা একটি ফেমাস কবিতা দ্য রাইভাল এই কবিতাটি দ্য রাইভাল রাইভাল শব্দটি মিনিং হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী দ্য রাইভাল দ্যাট মিন এখানে লেখক সিলভিয়া প্লাথ তিনি তার কোনো এক প্রতিদ্বন্দ্বীর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই কবিতাটিতে দ্য রাইভাল এই কবিতাটি লিখেছেন বিখ্যাত রাইটার সিলভিয়া প্লাথ সিলভিয়া প্লাথ তিনি একজন লেডি পয়েট তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন উনিশশো সালে ইউনাইটেড স্টেটে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন উনিশশো সালে ইংল্যান্ডের লন্ডনে দ্যাট মিন তিনি মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি একজন পয়েট ছিলেন একজন নবেলিস্ট ছিলেন একজন পিকশন এবং শর্ট স্টোরি রাইটার ছিলেন তিনি তার এই ছোট্ট জীবদ্দশায় মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তার ছোট্ট জীবদ্দশায় তিনি ইংরেজি সাহিত্যে ব্যাপক অবদান রেখেছেন তিনি ইংরেজি সাহিত্যে ব্যাপক অবদান রাখার কারণে তিনি বিভিন্ন প্রাইজ পেয়েছেন তিনি অলরেডি পুল ব্রাইট স্কলারশিপ গ্লাস কোক প্রাইজ পেয়েছেন এবং পয়েট্রিতে ভালো কন্ট্রিবিউশন রাখার কারণে তিনি পুলিজের প্রাইজও পেয়েছেন সিলভিয়া প্লাথ তার সম্পর্কে আমাদের তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানতে হবে সিলভিয়া প্লাথ জন্মের কিছুদিন পর তিনি যখন শৈশব ছিলেন তখন তার পিতা মৃত্যুবরণ করে তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার পিতার ক্রাইসিস ফিল করতেন সব সময় তার মা তাকে খুব বেশি ডমিনেট করত এবং তার পিতার মৃত্যুর পর তাদের ফ্যামিলিতে এক ধরনের ফাইন্যান্সিয়ালি ক্রাইসিস শুরু হয়ে গেছে এই সকল সমস্যার মাঝে তিনি সব সময় কষ্টে ছিলেন দুঃখে ছিলেন অন্যদিকে তিনি জন্মের পর থেকে ভগ্ন দশায় ছিলেন তিনি অসুস্থ ছিলেন তিনি কখনও শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন না তিনি অ্যাবনর্মাল ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে থেরাপি দেওয়া লেগেছে এবং তাকে প্রায় কিন্তু ইলেকট্রিক শক দেওয়া হতো কারণ তিনি অ্যাবনর্মাল টাইপের ছিলেন তার পিতার বিয়োগ অন্যদিকে ফ্যামিলি ক্রাইসিস মায়ের ডোমিনেশন নিজে অসুস্থ অ্যাবনর্মালিটি এ সকল সমস্যার মাঝে সকল সমস্যা সাফার করে তিনি তখন ফিল করছেন যে এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে একদিন যেহেতু মরতে হবে সুইসাইড করে মরে যাব এটাই বেটার হবে অন্যদিকে ইউনাইটেড স্টেট থেকে তাকে যখন ইংল্যান্ডে পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি টেড হিউজের সাথে বিবাহ করেন সেই টেড হিউজ তোমরা সবাই তাকে চিনো যে টেড হিউজ হচ্ছেন ইংরেজি সাহিত্যের একজন পোয়েট সেই টেড হিউজের সাথে সিলভিয়া প্রাইতের বিয়ে হয় এবং তার বিয়ের পর টেড হিউজ কিন্তু অন্য আরেকটি মেয়ের সাথে প্রেম করতে পরকিয়ায় সিলভিয়া প্রাত থাকা সত্ত্বেও এটা যখন সিলভিয়া প্রাত জেনতা পেরেছেন যে তার হাজব্যান্ড সে থাকা সত্ত্বেও অন্য একটি মেয়ের সাথে পরকে প্রেম করে তখন তার ডিপ্রেশন আরও বেশি বেড়ে গেছে এবং তার বিয়ের পরও কিন্তু তার মা তাকে খুব বেশি ডমিনেট করতো খোঁজখবর রাখতো কারণ তার মাঝে যে সুসাইডের প্রবণতা একটা শৈশব থেকেই ছিল তার মা তাকে খুব বেশি খোঁজখবর রাখতে এটা করো এটা করো না এভাবে করো এভাবে করো না কারণ কোন সময় আবার সুইসাইড করে পেলে এই সকল ডমিনেশন হাজব্যান্ড অন্য সাথে প্রেম করে এটা ভগ্নদশা অসুস্থ অ্যাবনর্মাল সব কিছুর মাঝে তিনি সুইসাইড করবেন এমন প্রবণতা তার কাছে সব সময় ছিল অ্যাটলিস্ট আমরা যেটা জানতে পারি যে তিনি যখন ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন তিনি কিন্তু সুইসাইড করেই মৃত্যুবরণ করেন এই কবিতাটি তিনি কেন লিখেছেন দ্য পোয়েম সিলভিয়া প্লাথ ম্যাপস দ্য জিওগ্রাফি অফ হার ওন রিজেন্টমেন্ট টুয়ার্ড হার হাজব্যান্ডস মিস্ট্রেস আসিয়া উইভেল দ many have attributed the status of the rival in this poem to plus mother and even her husband or asia weevil tini ei kobita ti keno likhechen tini ei kobita ti te ekjon manusher geography ke maps korechen jekhane tar proti tini khub prokash korechen ar jar tini geography diyechen seta hocche tar husband jar sathe prem korto tar naam chilo asia weevil oi asia weevil er proti tini khub prokash korechen ei kobita ti te but ekhane critic ta bolchen ki je tini তার হাজব্যান্ড যার সাথে পরকে প্রেম করতো আসিয়া উইভিল তার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেননি মাত্র হতে পারে যে তার হাজব্যান্ডের প্রতি তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এমনও হতে পারে সে তার মায়ের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার মা তাকে খুব বেশি ডমিনেট করত এটা কারণ তিনি তার মাকে পছন্দ করতেন না এবং এটা হতে পারে যে তার হাজব্যান্ডের যেই মিস্ট্রেস ছিল আসিয়া উইভিল তার প্রতি তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এখানে এক্সাক্টলি বলা নেই কোনটি এখানে ক্রিটিকরা বলছেন যে যে কেউ হতে পারে আর হ্যাঁ আমরা যাকেই এখানে অনুমান করতে পারি সমস্যা নেই কারণ সবাই ছিল এখানে হিপোক্রেট মাইন্ডের তার মাও ছিলেন হিপোক্রেট এবং সেলফিশ টাইপের তার হাজব্যান্ড যিনি যিনি তার ওয়াইফ থাকা সত্ত্বেও পরকে প্রেম করতেন তিনিও হিপোক্রেট এবং তিনি যার সাথে প্রেম করতেন আসি ওই বিল সে জানত যে টেড হিউজ বিবাহিত তারপরও সে তার সাথে প্রেম করত এখানে সবাই হিপোক্রেট টাইপের যার কারণ লেখক এখানে রাইভাল বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে বুঝিয়েছেন সেটা কিন্তু এক্সাক্টলি বলা নেই ক্রিটিকরা বলছেন যে কাউকে হতে পারে দ্য রাইভাল এই কবিতাটি টোটাল স্ট্যান্ডার রয়েছে চারটি এবং টোটাল লাইন রয়েছে সতেরোটি সতেরো লাইনের ছোট্ট কবিতা দ্য রাইভাল
যার কারণে কবিতার টোন হচ্ছে আনহ্যাপি টোন এই কবিতাটির থিম কি দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম ইজ প্রেজেন্টেড বাই পিওর স্টেটমেন্ট উইথ দ্য হেল্প অফ ম্যাটাফোর সেমিলি ইমাজারি আইরনি ইটসি অল থ্রু দ্য পোয়েম দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাটমসফেয়ার অফ গ্লোম অ্যান্ড আনহ্যাপিনেস এই কবিতার থিম কি এই কবিতার থিম হচ্ছে তিনি এখানে ম্যাটাফোর সিমিলি ইমেজারি আইরনি এই সব কিছু ইউজের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির তিনি স্টেটমেন্ট এখানে দিয়েছেন যার প্রতি তিনি গ্লোম এবং আনহ্যাপি ছিলেন ওকে এই কবিতার থিম হচ্ছে এটি তো আগেও বলেছি এই কবিতার টোটাল স্ট্যান্ডার রয়েছে চারটি এবং টোটাল লাইন রয়েছে সতেরোটি এবার আমরা অ্যানালাইসিস করব প্রতিটি লাইন বাই লাইন কবিতাটির ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড লেখক বলেছেন ইফ দ্য মুন স্মাইল্ড শি উড রিজাম্বল ইউ ইউ লিভ দ্য সেম ইম্প্রেশন অব সামথিং বিউটিফুল বাট অ্যান্ড হিলেটিং ইফ দ্য মুন স্মাইল্ড যদি চাঁদ হাসত শি উড রিজাম্বল ইউ সেই হাসিটা তোমার মতোই দেখা যেত এবং সেই হাসিটা তোমার মতোই দেখাত ইউ লিভ দ্য সেম ইম্প্রেশন অফ সামথিং বিউটিফুল তুমি সব সময় রেখে যাও এক ধরনের সেম ইম্প্রেশন যেটা হচ্ছে এক ধরনের বিউটিফুল ইম্প্রেশন বাট অ্যান্ড হিলেটিং অ্যানিহিলিটিং শব্দটির অর্থ হচ্ছে ধ্বংসাত্মক অর্থাৎ তুমি যেই ইম্প্রেশন আমাদের জন্য রেখে যাও বিউটিফুল ইম্প্রেশন সেটা যদিও বিউটিফুল হয় বাট আমার জন্য এটা ধ্বংসাত্মক এক ধরনের ইম্প্রেশন এখানে লেখক কাকে বুঝিয়েছেন একজাক্টলি বলা নেই যদি আমরা বলি যে তার মাকে বুঝিয়েছেন হ্যাঁ তার মা যেহেতু তাকে খুব বেশি দেখাশোনা করতো ডমিনেট করতো তার মায়ের প্রতি সে তার ক্ষোভ ছিল এবং তার মা সবসময় হাসি খুশি থাকতো এখানে তার মাকে হয়তো বোঝাতে পারে যে তার মায়ের হাসিটাও চাঁদের মতো এবং সবসময় বিউটিফুল এক্সপ্রেশন রেখে যায় ইম্প্রেশন রেখে যায় বাট এটা লেখকের জন্য ধ্বংসাত্মক যদি আমরা মনে করি যে তার হাজব্যান্ডকে বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ তার হাজব্যান্ড হাসি খুশি থাকে সে একটু হিপোক্রেট টাইপের তার হাসিটাও চাঁদের মতো এক ধরনের বিউটিফুল ইম্প্রেশন রেখে যায় বাট এটা লেখকের জন্য ধ্বংসাত্মক যদি বলি যে লেখক যার সাথে প্রেম করতো আসি ওই বিল তাকে মিন করেছেন হ্যাঁ ঠিক আছে সে সব সময় খুশি থাকতো হাসি খুশি থাকতো চাঁদের মতোই হাসতো সবসময় বিউটিফুল ইম্প্রেশন রেখে যেত কিন্তু লেখকের জন্য এটি ধ্বংসাত্মক ওকে বৌদ অফ ইউ আর গ্রেট লাইট বরোয়ার বড় শব্দটা হচ্ছে ধার করা এখানে বলা হয়েছে বোথ অফ ইউ তুমি এবং চাঁদ দুজনেই গ্রেট লাইট বরোয়ার তোমরা আলো ধার করে নিয়ে আসো আমরা জানি যে চাঁদ সাধারণত সূর্য থেকে দিনের বেলায় আলো ধার করে এবং রাতের বেলায় এই আলোগুলো পৃথিবীতে ছাড়ে এখানে বলা হয়েছে তুমিও চাঁদের মতো তোমরা দুজনেই কিন্তু আলো বড় ধার করো অন্যের কাছ থেকে এখানে হতে পারে যে তার হাজব্যান্ডকে বুঝিয়েছেন যে তার হাজব্যান্ড ওই মিস্ট্রেস থেকে আলো ধার করে ভালোবাসা ধার করে তুমিও চাঁদের মতো অথবা বলা হয়েছে তার হাজব্যান্ড যার সাথে প্রেম করতে আসে ওই বিল তাকে মিন করা হয়েছে যে তুমি তো আমার হাজব্যান্ড থেকে তুমি আলো ধার করে এই ইম্প্রেশন দেখাচ্ছ তুমিও চাঁদের মতো হার মা হার ও মাউথ গ্রিভস অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড ইয়োর্স ইজ আনএফেক্টেড হার বলতে এখানে চাঁদকে বোঝানো হয়েছে হার ও মাউথ তার মুখটি পিরানো গ্রিভ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর প্রতি চাঁদের যে মুখটি যেটা মুখ পৃথিবীর দিকে চাঁদটি পৃথিবীর দিকে মুখ পিরিয়ে এক ধরনের দুশ্চিন্তা ফিল করছে এখানে বলা হচ্ছে কি যে চাঁদ সাধারণত মানুষ পৃথিবীর দিকে মুখ পিরে এবং সেও দুশ্চিন্তা ফিল করে সেও কষ্ট পায় আর এটা তার লেখক বুঝিয়েছেন মূলত চাঁদ সাধারণত দিনের বেলা কোনো আলো দেয় না রাতের বেলা যে আলো দেয় এই আলোতে মানুষের চেহারা পৃথিবী গাছ গাছালে সব কিছু চেহারা কিন্তু দূষর হয়ে যায় আর এই দূষর থেকে লেখক বলছেন যে চাঁদ দূষর হয়ে যায় মানে সেও গ্রীব হয় সেও দুশ্চিন্তা ফিল করে পৃথিবীর দেখে মুখ পেরিয়ে এবং আমরা জানি যে চাঁদ সাধারণত অ্যাফেক্টেড কারণ চাঁদের আলোতে জোয়ার বাটাও হয়ে থাকে বলা হয়েছে চাঁদ পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে অ্যাফেক্টেড হয় দুশ্চিন্তা ফিল করে ইউর্স ইজ আনএফেক্টেড কিন্তু তোমার যে ইম্প্রেশন এটা আনএফেক্টেড ওকে কবিতাটি দ্বিতীয় স্ট্যান্ড জেলা কুজুটি বলেছেন সেটা হচ্ছে অ্যান্ড ইউর ফার্স্ট গিফট ইজ মেকিং স্টোন আউট অফ এভরিথিং অ্যান্ড ইউর ফার্স্ট গিফট তোমার প্রথম গিফট আমার প্রতি তোমার প্রথম উপহার আমার প্রতি ইজ মেকিং স্টোন যেটা হচ্ছে স্টোনের মতো আউট অফ এভরিথিং সব কিছুর বাহিরে অর্থাৎ দেখো এখানে বলেছে যে তোমার কাছ থেকে আমার আমার কাছে যে ইমপ্রেশন আসে যে ভালোবাসা বা কোনো গিফট বা কোনো নিউজ আসে সব কিছু হচ্ছে লাইক এ স্টোন স্টোন যেমন অনুভূতিহীন পড়েই থাকে এমনইভাবে আই ওয়েক টু মৌজুলিয়াম মৌজুলিয়াম যার অর্থ হচ্ছে শব মন্দির শব শব্দের অর্থ হচ্ছে কবর বা গ্রেভ আমরা বুঝি অর্থাৎ কবরের পাশে যে মন্দির থাকে সেটাকে হয়তো বোঝানো হয়েছে না হয় হয়তো এটা বোঝানো হয়েছে যেহেতু কবিতাটি লন্ডনের লন্ডনে সাধারণত যে কোনো বিশাল যে প্রাসাদগুলো সেখানে ওই প্রাসাদের পূর্বপুরুষ যারা তাদের এক ধরনের স্ট্যাচু থাকে যেগুলোকে মন্দির হিসেবে মানুষ প্রণামও করে খ্রিস্টানরা প্রণাম করে
আর হ্যাঁ আমরা এটাও মিন করতে পারি যে সব মন্দির বলতে লেখক বুঝেন লেখক তো সব সময় কিন্তু তিনি সুইসাইড করবেন মরে যাবেন এমন একটি ইমপ্রে অ্যাট্রাকশন তার ভিতরে ছিল তিনি মরে যাবেন তিনি সুইসাইড করবেন এমন অ্যাট্রাকশন এটা থেকে আমরা বলতে পারি তিনি যে মরে যাবেন তিনি যে কষ্টে আছেন এমন একটি বিষয় তিনি বোঝাচ্ছেন যে আমি যখন সব মন্দিরে ঘুম থেকে উঠি ইউ আর হেয়ার তুমি সেখানেই টিকিং ইউর ফিঙ্গার্স অন দ্য মার্বেল টেবিল লুকিং ফর সিগারেট এবং তোমাকে আমি যখন দেখি তখন আমি এমনভাবে দেখি যে তুমি মার্বেল টেবিলের উপর আঙ্গুল ঘুরাচ্ছ এবং তুমি সিগারেট খুঁজছো এমন একটি ব্যাপার আমি তোমাকে সব সময় দেখি যখন আমি ঘুম থেকে উঠি আর হ্যাঁ সিগারেট বলতে যদি কোনো মহিলাকে বোঝায় তোমরা তখন বুঝতে পারো যে মহিলারা কেন সিগারেট খায় সাধারণত ইউরোপ আমেরিকা বা অন্যত কান্ট্রিগুলোতে মহিলারা সিগারেট বা স্মোকিং করে এটাই স্বাভাবিক এর পরের লাইনে যেটা বলছে স্পাইট পুল অ্যাজ এ উইম্যান বাট নট সো নার্ভাস স্পাইট পুল যার অর্থ হচ্ছে জঘন্য অর্থাৎ স্পাইট পুল অ্যাজ এ উইম্যান তুমি ওমেন হিসেবে এক ধরনের জঘন্য মহিলা বাট নট সো নার্ভাস বাট তুমি নার্ভাস না এই লাইন থেকে অন্তত আমরা বুঝতে পারি যে লেখক এখানে রাইভাল বলতে তার হাজব্যান্ডকে বুঝায়নি তিনি হতে পারে তার মা অথবা তার হাজব্যান্ড যার সাথে প্রেম করতো আসিয়া উইবিল তাকে বুঝিয়েছেন যে তুমি মহিলা হিসাবে এক ধরনের জঘন্য মহিলা যদিও তোমার ইম্প্রেশনগুলো বিউটিফুল হয় কিন্তু তুমি নার্ভাস না তুমি জঘন্য হতে পারো বাট তুমি কখনও নার্ভাস না অ্যান্ড ডাইং টু সে সামথিং আনঅ্যান্সারেবল এবং সব সময় তোমার কাছ থেকে আমি কোনো প্রশ্ন পাই অ্যান্সার পাই যেখান থেকে আমি আনঅ্যান্সারেবল আমি কোনো উত্তর দিতে পারছি না অর্থাৎ তোমার কাছ থেকে যে ইম্প্রেশন আমার কাছে সব সময় আসে এই জঘন্য মহিলার কাছ থেকে যেটার কোনো উত্তরে আমি দিতে পারিব দ্য মন ঠু অ্যাবাজ ইজ হার সাবজেক্ট অ্যাবাজের শব্দটির অর্থ হচ্ছে অপব্যবহার করা দ্য মন ঠু অ্যাবাজ ইজ হার সাবজেক্ট বাট ইন দ্য ডে টাইম শি ইজ রেডিকুলাস দ্য মন চাঁদটিও অ্যাবাজেস অপব্যবহার করে হার সাবজেক্ট এখানে হার সাবজেক্ট বলতে লেখক সাধারণত সাধারণত তিনি মানুষদেরকে বুঝিয়েছেন পৃথিবীর যে ক্রিয়েশান রয়েছে সব কিছুকে তিনি বুঝিয়েছেন যে চাঁদ কিন্তু মানুষের সাথে বা তার পৃথিবীর সাথে তার ক্রিয়েশান আল্লাহর যে ক্রিয়েটর যে ক্রিয়েশানগুলো রেখে গেছেন সব কিছুর সাথে চাঁদ কিন্তু অপব্যবহার করে মানুষের সাথেও চাঁদ অপব্যবহার করে কীভাবে করে চাঁদ তো দিনের বেলা আলো দেয় না রাতের বেলা চাঁদ আলো দেয় এবং সেই আলোতে মানুষের চেহারাগুলো কিন্তু দূষর হয়ে যায় দ্যাট মিন্স সে মানুষের সাথে অপব্যবহার করে বাট ইন দ্য ডে টাইম কিন্তু দিনের বেলায় সে ইজ রেডিকুলাস সেটা কিন্তু হাস্যকর রেডিকুলাস হয়ে যায় কারণ দিনের বেলা তো চাঁদকে দেখাই যায় না ইউর ডিসস্যাটিসফ্যাকশন অন দ্য আদার হ্যান্ড অ্যারাইভ থ্রো দ্য মেল স্লট উইথ লাভিং রেগুলারিটি তোমার যে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন রয়েছে আমার প্রতি সেটি আমার কাছে সব সময় তোমার চিঠির মাধ্যমে পৌঁছেই যেটা হচ্ছে লাভিং রেগুলারিটি অর্থাৎ প্রত্যেক দিন তোমার কাছ থেকে আমার কাছে চিঠির মাধ্যমে যে নিউজ আসে সেটা থেকে আমি বুঝতে পারি তুমি আমার প্রতি এক ধরনের ডিসস্যাটিসফ্যাকটেড এটা থেকে বলতে পারি যে লেখক হয়তো তার মাকে বুঝিয়েছেন যে তার মা সাধারণত সে তার হাজব্যান্ডের বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও তার মা তাকে খুব বেশি ডমিনেট করতো চিঠি পাঠাতো এভাবে করো এভাবে করো এভাবে করো না এভাবে করো না এইসব নিয়ম নীতি তার প্রতি আরোপ করত এই ডমিনেটিং এর কারণে লেখক বলছেন হয়তো তার মাকে বুঝিয়েছেন যে তোমার কাছ থেকে আমার কাছে যে চিঠিগুলো আসে প্রত্যেক দিন সেগুলো হচ্ছে এক ধরনের ডিসস্যাটিসফ্যাকশন তুমি সবসময় আমার প্রতি ডিসস্যাটিসফ্যাক্টেড থাকো অন্যদিকে আমরা যদি বলি যে এখানে ওই মিস্ট্রেসকে বোঝানো হয়েছে সেটাও বলতে পারে যে তোমার কাছ থেকে বা আমার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে আমি তোমার যে সকল নিউজগুলো পাই সেগুলো থেকে আমি তোমার প্রতি একজনের ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আমার কাজ করে অথবা তুমি আমার প্রতি সব সময় ডিসস্যাটিসফ্যাকশন কাজ করাও সেটা আমি বুঝতে পারি অর্থাৎ তুমি যে আমার একজন রাইভাল সেটা আমি এখান থেকে বুঝতে পারি তোমার কাছ থেকে আমার কাছে যে নিউজগুলো আসে সব সময় আমি তোমার প্রতি ডিসস্যাটিসফ্যাক্টেড থাকি এবং তুমি আমার প্রতি ডিসস্যাটিসফ্যাক্টেড থাকো আর সেটি হচ্ছে কেমন হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাঙ্ক সাদা কাগজ যেমন যখন ব্ল্যাঙ্ক থাকে খালি থাকে অর্থাৎ সাদা একটি কাগজ যখন শূন্য থাকে তখন ফলাফল জিরো দ্যাট মিন তোমার আমার সাথে যে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন এটার ফলাফল জিরো এক্সপেন্সিভ অ্যাজ কার্বন মনোক্সাইড কার্বন মনঅক্সাইড যেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ছাইতেও ক্ষতিকর কার্বন ডাইঅক্সাইড মানুষের জন্য খুব ক্ষতিকর আর কার্বন মনোক্সাইড এর ছাইতেও বেশি ক্ষতিকর ও মারাত্মক বিষাক্ত একটা পদার্থ বলা হচ্ছে যে তোমার সাথে আমার যে সম্পর্ক ডিসস্যাটিসফ্যাকশন তোমার প্রতি তোমার কাছ থেকে আমার কাছে যেই গুড ইম্প্রেশন বিউটিফুল ইম্প্রেশন আসে সব কিছুই কেমন জানি আমার কাছে কার্বন মনোক্সাইডের মতোই ধ্বংসাত্মক পদার্থের মতোই নো ডে ইজ সেফ ফ্রম নিউজ অফ ইউ এমন কোনো দিন নাই তোমার কাছ থেকে আমি নিউজ পাই না ওয়াকিং অ্যাবাউট ইন আফ্রিকা মেবি যদি তুমি
তুমি আমি এমন কোনো দিন নাই যে তোমার কাছ থেকে নিউজ পাই না যদি তুমি আফ্রিকাতেও থাকো আমার মনে হয় তুমি আমাকে নিয়েই ভাবো অন্যদিকে যদি আমরা বলি যে লেখো এখানে তার হাজব্যান্ডের মিস্ট্রেসকে বুঝিয়েছেন হ্যাঁ এমন কোনো দিন নেই যে তার হাজব্যান্ডের মিস্ট্রেসের কোনো খবর তার কানে পৌঁছায় না ইভেন যদি তার হাজব্যান্ডের মিস্ট্রেস আসিয়ে ওই বিল আফ্রিকাতেও থাকে মনে হচ্ছে যে লেখকের মাতায় সেই আসিয়ে ওই বিল থাকে এবং আসিয়ে ওই বিল আফ্রিকার কোনো রাস্তায় হাঁটলেও মনে হচ্ছে যে আসিয়ে ওই বিলের মাথায়ও এই লেখকের চিন্তাভাবনা থাকে অর্থাৎ একজন যেহেতু একজন রাইভাল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক ধরনের চিন্তাভাবনা সবার মাঝে সব সময় থাকে এবার আফ্রিকা যাক বা কাছে থাকুক এমন কোনো দিন নাই যে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে কোনো খবরাখবর না আসে আর এটি ছিল একটি আলোচনা বাট আমরা যদি ক্রিটিক্যালি বলি যে লেখক এখানে মূলত রাইভাল বলকে কাকে বুঝিয়েছেন আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমি সাজেস্ট করব যে আমি ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন বই থেকে ঘেটে আমি যখন যেটা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে লেখক এখানে রাইভাল বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে তিনি তার হাজব্যান্ডের যে মিস্ট্রেস ছিল পরকিয়া যার সাথে প্রেম করতে আসিয়ে ওই ভিল তাকে মেন করেছেন আমি যেটা বলবো যে তিনি তার হাজব্যান্ডের মিস্ট্রেস আসিয়ে ওই ভিলকেই এখানে মেন করেছেন বাট তোমরা তোমাদের গাইডে তোমাদের বইতে যেটা পাবে পরীক্ষায় সেটাই অ্যান্সার করবে হতে পারে তোমরা তোমাদের বইতে পে এটাও পাইতে পারো যে লেখক এখানে তার মাকে মেন করেছেন হ্যাঁ তোমরা সেভাবে অ্যান্সার করবে এবং তোমরা হয়তো বইতে পাইতে পারো যে তোমার সে তার হাজব্যান্ডকে মেন করেছে ওকে পাইন তুমি পরীক্ষাতে এভাবে অ্যান্সার করবে যদি তুমি পাও যে লেখক আমি যেটা পেয়েছি যে লেখক এখানে তার হাজব্যান্ডের ওই মিস্ট্রেস যে সিল আসি ওই ভিল তাকে মেন করেছেন তো তোমার পরীক্ষাতে সেটাই অ্যান্সার করবে ঠিক আছে বাট আলোচনা যেটা সেটা যার ক্ষেত্রে হোক সেম সেম আশা করি তোমরা আজকের লেকচারটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো বাট তোমাদের কোনো প্রকার প্রশ্ন কোনো প্রকার মন্তব্য যদি থেকেও থাকে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে ভালো লাগলে লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে পরবর্তীতে কোন টপিক্স দিবো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ